Cô Sáu chuẩn bị khai trương quen nghĩ gì câu chuyện tranh chấp nhà nghệ sĩ Vũ Linh. Vào ngày 10 tháng 10, phía gia đình cô Sáu chính thức khai trương quán hủ tiếu bò viên, bán buổi sáng và bán mì xí mại vào buổi chiều. Trong ngày hôm nay, soạn giả Văn Tiên đã chia sẻ bài viết của con trẻ cô Sáu. Sau thời gian tạm ngưng để xứ ốp lại quán, thì ngày mai ngày 10 tháng 5, em chính thức khai trương quán hủ tiếu bò viên cô Sáu. Với lần thứ hai khởi nghiệp này, em mong khán giả hãy ủng hộ em với tinh thần mạnh mẽ, quyết đoán bằng việc cùng nhau tới quán cô Sáu thật ồ ạt, đông đảo. Hẹn gặp các quý khách yêu quý vào ngày mai ngày 10 tháng 5. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Trước phần chia sẻ của con trẻ cô Sáu thì cô cháu gái cũng để lại bình luận. Kiếm chuyện làm cho vui nhà vui cửa à cô. Cảm ơn cô luôn đồng hành cùng gia đình. Kính cô nhiều mạnh khỏe và mọi điều như ý. Vậy là sau 2 tuần, cô lành dọn qua khai trương quán mới tại quận 8. Thì ở đây mẹ con cô Sáu bắt đầu triển khai bán buôn trở lại. Chứ không phải như lời cô lành nói với Hân Trần. Vì trên lầu phòng chật hẹp quá. Nên cô để HB xuống dưới này live stream cho rộng rãi tổ con nhỏ và cũng có thể dự định ban đầu của cô cháu gái là live stream phía dưới lầu nhưng có lẽ vì cô Sáu ở không rảnh rỗi quá nên muốn buôn bán này kia cho cô Sáu có thêm thu nhập cho vui trong khi mình cũng không làm gì và một số khán giả bình luận như cô Sáu này quá giỏi từ nhỏ tới lớn chưa biết xòe và bào mà giờ mở quán mở tiệm thì quá ok rồi có điều không biết bán trụ được bao lâu Người ta nói có đức mặt sức mà ăn, không có đức thì mở bao nhiêu quán cùng ấy mà thôi. Thôi cô Tiên ủng hộ thêm 1.000 đơn hủ tiếu bò viên đi, chứ lần trước cũng ủng hộ rồi đó. Và trong ngày hôm nay, gia đình cô Sáu cũng đã tất bật dán băng rôn hủ tiếu bò viên cô Sáu trong rất hoành tráng. Nhìn khởi động bên phía cô Sáu và khởi động bên phía Hồng Loan, thì phía bên cô Sáu có phần chậm hơn rất nhiều. Lê thề tìm những đồng tiền lẻ qua ngày, duy trì mướn mặt bằng. Không chỉ lo tiền mặt bằng, còn phải lo luôn tiền đóng án phí. Tiền thuê mướn luật sư, nếu nhậm tính qua vai ngược thời gian, mẹ con cô Sáu ra đi trong sự vinh quang, trong im xuôi, không đòi hỏi Hồng Loan phải cho mình điều gì cả. Thì có lẽ mẹ con cô Sáu đã gây dựng được biết bao nhiêu cái quán bún bò, biết bao nhiêu quán hủ tiếu bò viên như bây giờ, chứ không phải bị người người, nói xéo, nhà đài thì cắm sóng, xua chậu lớn không thấy xuất hiện trong nước, không biết làn sóng tại chay này. Đến bao lâu mới hạ nhiệt Trong khi đó ngày hôm nay Ca sĩ HB cũng đã trả lời với báo chí Khi có một số thông tin nói rằng Khán giả ăn bún bò bị ngồi đọc HB phải bồi thường hơn 1 tỷ Mà dòng đọc đó lại là những kênh truyền thông của báo chí Đến cả báo chí cũng đã không ưa gì Luôn gia đình cô Sáu Ca sĩ HB cũng đã trả lời như sau Hiện tại quán bún bò của HB hoạt động ra sao Sắp tới tôi sẽ bán món khác Và không bán bún bò nữa bởi vì cô lành người nấu ăn cho tôi mỗi ngày phải chạy từ quận 8 qua quận Phú Nhuận từ sáng sớm để nấu nướng. Việc chưa chuyện xa như vậy nên cô lành mệt. Do vậy cô sẽ về quận 8 mở quán kinh doanh. Chắc sắp tới tôi sẽ bán hủ tiếu hoặc một mặt hàng khác. Thời gian qua, việc gia đình của nghệ sĩ ưu tố Vũ Linh đã lùm xùm trên mạng. Đến bây giờ cuộc sống của chị như thế nào? Thời gian qua, vỡ thật ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn. Cũng như sự phẫn nộ của một số người. Lúc đầu tôi cũng bực bội nên đáp trả để người ta hiểu mình hơn. Nhưng tôi nghĩ với những ai cố tình không hiểu thì họ sẽ vĩnh viễn không hiểu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến tận bây giờ tôi khẳng định là chưa làm chuyện gì sai trái có lỗi với cậu tôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chính vì vậy tôi luôn ngẩng cao đầu và tự hào vì mình luôn sống chân chính. Còn những vấn đề khác liên quan đến pháp lý thì phải căn cứ theo pháp luật mà làm. Nếu gia đình tôi thắng hay thua thì cũng phải làm theo quy định của pháp luật Vấn đề còn lại tự lưng tâm mỗi người phán xét Trong câu chuyện với báo chí Cô cháu nói mình không hề có lỗi gì với cậu mình cả Và vẫn ngẩng cao đầu mà sống Vậy cho khán giả hỏi thật rằng Việc nghệ sĩ Vũ Linh hứa cho căn nhà số 5 Đoàn thì điểm cho cô cháu gái là thật sao Trong khi đó nhớ không lầm Là dịch Covid-19 là vào tháng 12 Năm 2020 Mẹ của Thành Mỹ qua đời Từ đây gia đình cô Sáu mới có cớ Được nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đưa về cư mang trước đó nghệ sĩ vũ linh đã không cho ở chung hơn 10 năm vì những khoản nợ mà cô sáu gây ra cố nghệ sĩ phải trả trong thời gian mẹ con cô sáu ở với mẹ con thành mỹ mẹ thành mỹ cũng ngày ngày chăm sóc lo ăn uống giặt giũ phục vụ đến đầu năm 2021 gia đình cô sáu và thành mỹ về nhà của nghệ sĩ ưu tú vũ linh và từ tháng 2 tháng 3 trong ngày đông dương đến chơi thì lúc đó cô cháu cũng đã hỏi luôn cậu mình nhà này có ai cậu Nghệ sĩ Vũ Linh trả lời Nhà này của HP chứ của ai Vậy gia đình cô Sáu 
lấy uy tín gì mà vỏn vẹn trong vòng vài tháng. Về nhà anh trai đã tạo sự tin tưởng, đến nỗi ông chỉ còn có căn nhà mà cũng muốn đưa luôn cho cô cháu ruột. Và phỏng vấn của Hồng Loan cùng luật sư Ngọc Chị Ni. Trong ngày họp báo sau thẩm định lần 3, gia đình cô Sáu đến nhà Hồng Loan. Hồng Loan đã nói trong một buổi, Hồng Loan và các con đến nhà chơi. Các con Hồng Loan đang ngồi ăn bánh mì với nghệ sĩ Vũ Linh. Sau đó ông đã đưa tập hồ sơ cho Hồng Loan bảo rằng cô hãy giữ kỹ đi, đừng cho ai biết, để an toàn cho con. Và Hồng Loan dễ dàng sang toàn bộ tài sản. Hiện tại những hồ sơ trong đó là những giấy tờ quan trọng của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan đã nộp cho tòa án, đó là những bằng chứng thuyết phục nhất, chứ không thể nói bằng miệng mà không có công chứng. Vậy qua đời drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh, đến bây giờ ta ngẫm được điều gì? Đó là một thực tài cuộc sống của mẹ con cô Sáu, Thành Mỹ bùm bùm, Hồng Loan đã diễn ra trước mắt của mọi người. Thành Mỹ, trong những tấm hình chụp chung với mẹ con cô Sáu, anh chàng nhìn ốm yếu, có vẻ thiếu tự tin, khi chụp chung khung hình với mẹ con cô Sáu. Mẹ con cô Sáu thì nổi bật, nhưng anh chàng Thành Mỹ cũng là con một, là con trai duy nhất của anh trai nghệ sĩ Vũ Linh, là cháu nội đích tôn, thừa hưởng căn nhà từ đường, nhưng tỏ ra vô cùng yếu thế. Nay anh chàng đã lột xác ngoạn mục, từ khuôn mặt bị rổ cho đến hôm nay đã hoàn thiện từ từ, nhan sắc thăng hạn, tiền thì rủng rỉnh, sang trọng, đi cái bên Hồng Loan bùm bùm vẫn không hề kém cạnh. Bùm bùm, một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, mỗi khi đi đến nhà Hồng Loan chơi, nay bỗng nhiên trở thành một cô chủ nhỏ, chồng con hạnh phúc, một tô ấm viên mãn. Không phải trước đó khi về nhà bác Năm, đôi khi cũng phải ăn két của cô Sáu. Một bước ngoặt tuyệt vời, sau đời drama bác Năm. Hồng Loan từ cô gái bán cá, mặc dù là con gái ông Hoàng Hồ Quảng nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, không ai tin được đó là sự thật, nay đã trở thành bà chủ với ba số mặt hàng ăn vặt, bán túi sách giày da, đến mỹ phẩm. Hình ảnh mới đây được YouTube quay, mặc dù lên chức bà chủ shop mỹ phẩm, cô cũng hết sức giản dị, tự tay nấu ăn cho anh em nhân viên, tự sửa chữa dọn đồ đạc trong shop. Một hình ảnh rất giản dị, đời thường, hỏi sau khán giả không thương. Có khán giả cho rằng, Bán cá cũng được, miễn Hồng Loan nó không bán nhà của cha nó và bán nhà từ đường của ông nội nó và năm căn nhà của anh trai Vũ Linh là được. Bán cá mà không nói chuyện hàng tôm hàng cá như mẹ con nó là được. Như mẹ con nó, mà hổn chửi anh mình để giờ nghiệp quật, ca lễ mà không ai dám mời vậy mới đúng là luật nhân quả. Cười người hôm trước không sao người cười Loan giờ bán mỹ phẩm nói giờ bán khô, vừa lòng tôi ghê. Trong khi đó nhà báo Song Minh thì nói như vậy Nghe nói shop mỹ phẩm Hồng Loan mới khai trương, được 4 ngày đã cháy hàng. Tất cả các sản phẩm của shop hiện tại đều không có hàng bán cho khách, đang chờ nhập hàng về. Đó thấy chưa, muốn thừa hưởng cái đức của ba Vũ Linh như câu nói, có đức mặc sức mà ăn, nên dù thương hiệu mới ra mắt, đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình, đâu phải ai cũng được như mốm. Mọi người thích nhất hình ảnh nào của mốm, riêng tôi vừa thích vừa thương, hình ảnh mỗi lần mốm đi đâu về, dù xa hay gần, từ nước ngoài hay trong nước. Từ công việc cho đến đi giao lưu, thì việc đầu tiên của mốm khi bước vô nhà là đến ngay trước bàn thờ của ba, thắp liền nén ngương và thưa ba mới về. Tình thương ấy xuất phát trong tim nên mốm đâu cần phải diễn. Thứ hai là hình ảnh mốm, được những khán giả lớn tuổi yêu thương, nựng niệu hung hít, chụp hình chung mỗi lần gặp gỡ. Tôi nhớ hoài câu nói của cố nghệ sĩ Vũ Linh, tình thương của khán giả cho dù có tiền mua, bạc vàng cũng không thể nào mua được. Tình thương ấy dù đã đi xa, Bà Vũ Linh cũng ân cần, trao lại cho mốm thừa hưởng, vì mốm xứng đáng. Còn về mẹ con cô Sáu thì sao? Vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. Có điều khen cô Sáu, kể từ ngày anh trai qua đời, cô Sáu ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm. Từ một cô tiểu thư được ông anh nâng niu che chở. Như có lần cô Sáu đã hát, khi có em trai Tiểu Linh và anh trai Vũ Linh. Và cô Sáu hát rằng, không có ai có thể bước qua các lĩnh vực này. Và anh Năm chỉ có yêu thương một mình cô Sáu mà thôi nay cô sáu đã bắt đầu thích nghi hơn sau nhiều sóng gió cuộc đời dù làm người bưng nước phục vụ khách ăn uống nay chuẩn bị khai trương quán bán hủ tiếu bán bánh mì những món này đích thân cô sáu nấu chứ không phải qua tay nghề của cô lành nếu có điều ước có thể quay lại nghệ sĩ ưu tú vũ linh không nên nuông chiều em mình quá thì có lẽ cô sáu chú bảy không có cái kết như ngày hôm nay âu đây cũng là bài học cho họ